வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி சேமியா உப்புமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு தம்ளாருக்கு நான் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இதே அளவு தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ சேமியா எவ்வளோ கப் எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் அவங்கவுங்க ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இங்கே வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு உப்பு எண்ணெய் மட்டும் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதாக சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி கேரட் பீன்ஸ் கூட நம்ம போட்டு பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் பிளைனாக பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து இங்கே ரெண்டு கப்பு தண்ணி வந்து ஒரு அடுப்பில் சுட வச்சுருக்கேன் இன்னொரு அடுப்பில் வெறும் கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு சேமியாவை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து அந்த எண்ணெய் படும்படியாக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து சேமியாவில் படணும் அப்போ தான் நம்ம சேமியா உப்புமா பண்ணும்போது அது வந்து ஒட்டாமல் கொலையாமல் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் வந்து வதக்கிட்டு இங்கே தட்டில் போட்டுனேன் நான் திருப்பி இங்கே கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு போட்டுடலாம் நம்ம கடுகு வெடித்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்தம்பருப்பு போடலாம் கடலைப்பருப்பு நல்லா வதங்கினா தான் நம்மளுக்கு வந்து சுவை நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா அது ஒரு மாதிரி சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்கும் கடலைப்பருப்பு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வதக்கின அப்புறமா செவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உளுந்தப்பருப்பு மற்றதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்து வத்தாச்சு அதனால் நான் உளுந்தப்பருப்பு போட்டேன் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டுடலாம் வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வெங்காயமும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க பச்சை மிளகாவை நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா தேவையான உப்பும் சேர்த்து வதக்கிட்டு நம்ம இந்த சுட வச்சுருக்க தண்ணியை வந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ நான் வந்து உப்பு போட்டுட்டேன் சில பேருக்கு உப்போட அளவு எப்படின்னு தெரியாது நீங்கள் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி கொதித்த உடனேயே நீங்கள் கொஞ்சோண்டு அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் உப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் சேமியா போட்டோன்னா அந்த உப்பின் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து த உப்பு கம்மியாக இருக்கிறதா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க இல்லை கரெக்டாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் உப்பை வந்து நீங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் நீங்கள் உப்பு அளவு டேஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொதித்ததுக்கு அப்புறமா உப்பின் அளவு சரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சேமியாவை சேர்த்தோம்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சேமியாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துடலாம் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம வந்து மூடி வைக்க போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வந்து வேகணும் ஸ்டவ் வந்து நீங்கள் சிம்லே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்க நல்ல சேமியாக்குமோ உதிர உதிர நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் வந்து முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப்பு அதுதான் அளவு ஒரு கப்பை தாண்டக்கூடாது நீங்கள் ஒரு கப்பு சேமியா எடுக்கிறீங்கன்னா முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப்பு வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி விடலாம் அது வந்து அது சேமியா பிராண்ட் ஒவ்வொன்றும் மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து அது அளவு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இப்போ என்னோடய இது வந்து ஒரு கப்பு நான் ஊற்றியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல உதிர உதிர வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து முக்கால் கப்பு ஊற்றி பாருங்கள் சேமியா வேகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கப்பு ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக விடாதீங்க அதே மாதிரி பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கும்போது அப்பப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தர வெந்த உடனே திறந்து நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான சேமியா உப்புமா ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்